നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻത്തിലെ സി ബി എസ് ഇ നയൻത്തിലെ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്ത്തിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു നിങ്ങളതൊക്കെ കണ്ടു നിങ്ങൾക്കതെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നയൻത്തിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ചില ട്രിക്സിലൂടെയൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിൽ കുറേ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്പേഴ്സ് മാത്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നമ്പേഴ്സാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതല്ല നമ്പേഴ്സാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ പോകുന്ന കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഈ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പുതിയൊരു ടേം പഠിച്ചു അതാണ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഓൾ നമ്പേഴ്സിൽ ഈ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സും ഓൾ നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഓൾ നമ്പേഴ്സിൽ സീറോയും കൂടെ വരും സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഓൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പർ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ ഓൾ നമ്പേഴ്സും നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല ഇത് ത്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറും ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കാരണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾ നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന അതാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ഓൾ നമ്പേഴ്സും നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണോ അല്ല കാരണം ഓൾ നമ്പേഴ്സിൽ സീറോ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ സീറോ ഇല്ല ഓക്കെ ആ ഡിഫറൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു സീറോയും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇൻഡിജേഴ്സിനെ പഠിച്ചു ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും സീറോയും ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സീറോ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അതായത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോകുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫ്രാക്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡെസിമൽസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഡെസിമൽസ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു എയ്ത്തിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സെവൻത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ടേം പഠിച്ചു റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും നാച്ചുറൽ നമ്പർ വരും ഓൾ നമ്പർ വരും ഇൻഡിജേഴ്സ് വരും ഡെസിമൽസ് വരും ഫ്രാക്ഷൻസ് വരും പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു p ബൈ ക്യു ഫോം അതായത് ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിരുന്നു റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷണൽ നമ്പർ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എ റേഷണൽ നമ്പർ എ റേഷണൽ നമ്പർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ടു മാത്രം പറയുന്നു ടു ടുവിനെ നമുക്ക് ടു ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ടു ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് ടുവും ഒരു റേഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാത്തിനെയും ടു ആണെങ്കിലും ത്രീ ആണെങ്കിലും ഫോർ ആണെങ്കിലും ഫൈവ്
ത്രീ ബൈ സെവന് ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടു ബൈ സെവൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ന്യൂമറേറ്റർ ടുവും ത്രീയും ആണ് അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടു ബൈ സെവൻ ആദ്യം എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഒരു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ടെൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ആണല്ലോ അതുപോലെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ സെവനെ ഒരു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ടെന്നിനും ഫിഫ്റ്റീനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇലവൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് എഴുതാം ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് എഴുതാം തേർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് എഴുതാം ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എഴുതാം അല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പറയാം സെവൻ കൊണ്ടോ എയ്റ്റ് കൊണ്ടോ ടെൻ കൊണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ രണ്ടിനെയും സെയിം ആക്കുക എൽ സി എം എടുക്കുക ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കുക അതായത് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സെയിം മെതേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എയ്ത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ടൂവും ത്രീയും മാത്രം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ടു റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ടൂവും ത്രീയും മാത്രം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റേഷണൽ ഫൈൻഡ് ഫൈൻഡ് ഫൈവ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇങ്ങനെ മാത്രമാണ് തരുന്നത് ടൂവിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ടൂവിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൂവിന് റേഷണൽ നമ്പറായിട്ട് എഴുതുക ടു ബൈ വൺ അല്ലേ ത്രീയെ റേഷണൽ നമ്പറായിട്ട് എഴുതുക ത്രീ ബൈ വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ റേഷണൽ നമ്പർ കിട്ടുമല്ലോ ഫോർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ബൈ സെവൻ എയ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻ നയൻറ്റീൻ ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏത് രണ്ട് നമ്പർ തന്നാലും അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർസ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിന് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും ബിറ്റ്വീൻ ടു റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മെതേഡാണ് സെയിം മെതേഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്കങ്ങ് പോകാം അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് നിങ്ങൾ എക്സസൈസിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ താഴെ കാണുന്നൊരു നമ്പറുണ്ടല്ലോ ആ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സംശയം വരാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞു റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പഠിച്ച് സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ എത്തി ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ച എല്ലാ നമ്പേഴ്സും റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസിമൽസ് റേഷണൽ നമ്പർ ആണോ ഡെസിമൽസ് റേഷണൽ നമ്പർ ആണോ സംശയം ഉണ്ടോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഷണൽ നമ്പർ ആണോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഒരു ഡെസിമൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു റേഷണൽ നമ്പർ ആണോ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഡിനോമിനേറ്റർ വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിനെ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഡെസിമൽസിനെയും നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് എഴുതാം സോ എല്ലാ ഡെസിമൽസും എന്താണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ റേഷണൽ
റൂട്ട് ത്രീ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ റൂട്ടിനകത്ത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയിട്ട് നോക്കുക പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും അറിയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് സെവൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെല്ലാം ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മറ്റൊരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് പൈ പൈ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പൈ നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പൈ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ പൈ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ അല്ല ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് പയ്യെ നമുക്ക് ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് സംശയമുണ്ടോ പൈ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിൽ സംശയമുണ്ടോ പൈയുടെ വാല്യൂ പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നുള്ള ഫോമിലായില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡേ പൈ ഇറാഷണൽ നമ്പർ വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റിലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൈ ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം എന്താ പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ ക്യൂ ഫോം ആണ് ദർ ഇസ് എ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് എ ഡിനോമിനേറ്റർ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പി ബൈ ക്യൂ ഫോം ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ ബി പൈ എ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എങ്ങനെ പൈ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറിലേക്കാകാം അല്ലെങ്കിൽ പൈയുടെ മറ്റൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദർ ഇസ് അനാദർ വാല്യൂ ഓഫ് പൈ ദർ ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വാല്യൂ കൂടെ പൈക്കുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഈസ് എ ഡെസിമൽ അല്ലേ ആൻഡ് ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഓൾ ഡെസിമൽസ് ആർ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൾ ഡെസിമൽസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ബോം പി ബൈ ക്യു ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് പോസിബിൾ പൈ എന്താണ് സംശയം വന്നു പൈ റാഷണൽ ആണോ ഇറാഷണൽ ആണോ പൈ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം പൈ ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ കാരണം നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് നോട്ട് ആൻ ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പൈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ അല്ല ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇസ് എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പൈ പൈയുടെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് പൈയുടെ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ നയൻ ത്രീ ടു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ 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 എഴുതി അങ്ങ് എത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും പൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് സോ പൈ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നും ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്നും ഒക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൈയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള സംശയം മാർക്ക് കിട്ടിയല്ലോ പൈയുടെ വാല്യൂ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ പൈ ഈസ് ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ സംശയം വരാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ എക്സസൈസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെയാണ് എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വരുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെയാണ് ഈ പൈയുടെ വാല്യൂ വരുന്ന കേസ് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ വലിയൊരു ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല ഒരു പുക പോലെയെങ്കിലും മനസ്സിലായാലോ കാരണം ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരും ഈ ചാപ്പിൽ മൊത്തം ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഈ റാഷണൽ നമ്പറിനെയും ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു പേര് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ആർ കോൾഡ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയും എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇറാഷണൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സോറി അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയും എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേ
നമ്പറിൽ അതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ വളരെ സിമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മറന്നുപോകാതെ കാണാം കാണണം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക കൂട്ടുകാർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുക കാരണം എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് വേണ്ടേ എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണു